E, przy tym nie chodzi tu o jakieś frukta życia publicznego, bo ja nie wierzyłem, że Polska Ludowa mogła upaść, prawda? To, to się nie mieściło w czasem horyzoncie. To chodziło w jakimś sensie o danie świadectwa, o angażowanie się w imię spraw, które były mi bliskie. I wtedy wybór intelektualny był dla mnie priorytetem w sytuacji samotności osobistej, w sytuacji niemożności realizowania moich celów. Przy takim poczuciu, e, przy takim poczuciu e, w, Również to odgrywało rolę, że środowisko moje naturalne wówczas w tym okresie było takie rozproszone. Słowo demoralizacja nie jest może dobrym słowem, bo to na pewno nie była osobista demoralizacja. Kwitło życie osobiste jednak i tak dalej. To nie jest tak, że tam była obecna myśl polityczna, czy co robić dalej. Ona była, ona była nieobecna. Ona była, ona była nieobecna. Także ja też nie sądziłem, żeby można było wiązać nadzieję z, z moim naturalnym środowiskiem, jeżeli chodzi o przyszłość, prawda? E, w, o, także samotność pod wieloma względami, społeczna, osobista, poczucie niemożności realizowania moich celów. E, to, były, to, były, to były elementy, które zdecydowały. I, i, i taka decyzja, że powracam, że tak powiem, do pracy intelektualnej i że mogę to czynić tylko, tylko na zachodzie i, i że, że powinienem to robić. O. To, jest, to jest wybór, którego dokonałem i można powiedzieć, że to, co później robiłem, temu służyło. To znaczy, jakoś udało mi się nawiązać kontakt i załatwić pracę, z której nie mogłem skorzystać niestety, w tym Madison, Wisconsin, prawda? u profesora Davida Granika. Amerykanie odmówili mi wizy. Później składanie podań do wielu różnych, wielu różnych państwa i otrzymanie stypendium bardzo skromnego właśnie w Bolonii do tego John Hopkins Uniwersytetu, który był, to, to był dla mnie wspaniały zupełnie rok, chociaż rok samotności również głęboki. I później, no, później stypendium, stypendium w Londynie i praca, którą dostałem właśnie, ten post na początku do specjalne stypendium u Raimonda Rona i, i to, to było wszystko, można powiedzieć, już to był ten kierunek akademicki, miałem to szczęście, że od początku mogłem, że mogłem to robić i że znalazłem na tyle akceptacji, żeby nie powiedzieć uznania, że, że, mogłem, że mogłem to robić. No a tutaj e, oczywiście z drugiej strony sprawa zasadnicza to jest Irena w moim życiu, innymi słowy, nie byłem, nie byłem samotny. To, to było też źródłem moich stanów lękowych, to znaczy czułem się niesłychanie odpowiedzialny za nią. I, i wtedy, kiedy miałem te stypendia i nie wiedziałem, co będzie dalej, to poczucie, to, to poczucie było, było, było tak powiem, źródłem takich nerwic i, i, i lęków. To znaczy poczucie odpowiedzialności za, za nią, że, że mam za kogo odpowiadać. A to, było, to oczywiście było źródłem no, szczęścia, i, ale też, 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 też stanów lękowych. To się kończy dopiero później, kiedy właściwie dostaję stałą pracę. A 